নরসিংদী শিবপুরে ট্রাক সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রাণ গেল ছয়জনের ছত্রিশ ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হল ট্রেনের ডিজিটাল সিগন্যাল রোববারের মধ্যে শিডিউল স্বাভাবিক হবে রেল কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সংগঠন তাদের কোথাও মিছিল সমাবেশ করতে দেয়া হবে না রংপুরে আইজিপি বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে বাঁচতে শ্রীমঙ্গলের চা শ্রমিকদের বাড়ছে স্বাস্থ্য সচেতনতা আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা আলমগীর খান স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির দেশের খবরে ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনাম দেখছিলেন এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে ছত্রিশ ঘন্টা পর সচল হল ট্রেনের ডিজিটাল সিগন্যাল সিস্টেম তবে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ এদিকে দিনরাত অপেক্ষার পর সকাল থেকে বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে যাত্রীরা মেসেজের মাধ্যমে দেরির তথ্য জানিয়ে দিলে এমন ভোগান্তিতে পড়তে হতো না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে কেউ এসেছেন বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ বা যাচ্ছেন পরীক্ষা দিতে কিন্তু কমলাপুরে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকা পরে সব যেন ভেস্তে গেল অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে শিশু কিশোর ও বৃদ্ধরা এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা বলছেন মেসেজের মাধ্যমে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়ের তথ্য জানিয়ে দিলে এমন ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যেত রেলওয়ে সিস্টেমটা আমরা ডিজিটালাইজেশন হয়েছে এটা জানতে পারছি বাট আমরা সেটার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা বা তথ্য একেবারেই পাচ্ছি না কোনো মেসেজ দেওয়া হয় না যে ট্রেন লেট করে ছাড়বে কিংবা ফাস্ট হবে এরকম কোনো মেসেজ দেওয়া হয় না বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কমলাপুর স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার ক্ষতি হয় ঘটনার দুদিন পর তা সচল করা হয় তবে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় এখনো কাটেনি প্রতিটি ট্রেনই কমলাপুর থেকে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা পর ছেড়ে যাচ্ছে পুরোপুরি ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মেনুয়ালি অপারেশন করতে যে আমাদের যে সময়টা কাল থেকে পর্যন্ত যে সময়টা যেত এটা পিছনে একটা ট্রেন রিসিভ করতে এক ঘন্টা বের করতে এক ঘন্টা সেটা আর এখন লাগবে না ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আমাদের যে ট্রেনের যে বিলম্বতা সেটা আস্তে আস্তে কমে আসবে ইনশাল্লাহ আর আগামীকালকে আশা করতেছি আমরা পুরোটাই ঠিক হয়ে যাবে এ ঘটনায় আলাদা দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা জানিয়েছেন রেল সচিব চার পাঁচ ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছেন তো আমরা এই অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আজকে হয়তো দিনটা আমাদের আমরা আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি আমরা সত্যি বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে আমরা দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া যাত্রীদের কাছে এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করণীয় নাই আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত এটি কাটিয়ে ওঠার শিরুইল বিপর্যয়ের কারণে জয়ন্তিকা ও অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে কর্তৃপক্ষ নাহিদ প্রিন্স এনটিভি নিউজ ঢাকা ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সংগঠন তাদের কোথাও মিছিল সমাবেশ করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের আইজিপি মইনুল ইসলাম পুলিশের গুটি কয়েক কর্মকর্তা পুরো পুলিশ বাহিনীকে সরকারের দোষরে পরিণত করেছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রংপুর পুলিশ লাইন্স অডিটোরিয়ামে সুধী সমাবেশে এসব কথা বলেন আইজিপি জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সম্পাদক সার্জিস আলম বলেন প্রয়োজনে আমরা আরও রক্ত দেব এরপরও আবু সাইদ সহ শহীদদের আত্মত্যাগে পাওয়া এ দেশ বিনির্মাণ করা হবে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য দিয়েছেন তারপরে তার ওই পদে থাকা ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না বলে জানান তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর বৈধ কেউ অস্ত্র পায় নাই অস্ত্র যার পাওয়ার কথা না সেই শক্তি তারা অস্ত্র পেয়েছে বৈধভাবে অস্ত্র দিয়েছে এবং সেটা অবৈধভাবে ব্যবহার করেছে এর আগে ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদ আবু সাইদের কবর জিয়ারত করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম এ সময় কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সার্জিস আলমও তার সাথে ছিলেন সকালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে শহীদ আবু সাইদের বাড়িতে যান আইজিপি মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সার্জিস আলম পুলিশ প্রধানের পক্ষ থেকে আবু সাইদের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এরপর ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করেন তারা এ সময় শহীদ আবু সাইদের বাবা মকবুল হোসেন রংপুরের পুলিশ কমিশনার মাজিদ মজিদ আলী সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আইজিপি ও সমন্বয়ক আবু সাইদের বাবা মা ভাই বোনের সাথে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজ খবর নেন
গণহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মাটিতে স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের কোনো স্থান নেই বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জামাতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান দুপুরে বগুড়া শহরের আলফাতুন্নেসা খেলার মাঠে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সুধি সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন শফিকুর রহমান বলেন চিহ্নিত অপরাধী সন্ত্রাসীরাই কেবল দেশ ছেড়ে পালায় ভালো মানুষ পালিয়ে যায় না ভোট চাওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগ হারিয়ে ফেলেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি জেলা জামায়াতের আমের অধ্যক্ষ আবেদুর রহমান সহ বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মানুষ যাদের গুলি পরোয়া করে না সেই দুর্দশ খুনিদেরকে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে প্রকাশ্যে হাঁটতে দেবে না ইনশাআল্লাহ আগে তাদের বিচার হবে তারপরে দেখা যাবে তাদের কি হয় ভারত সরকার যদি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে তাহলে স্বৈরাচার স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মৌলানা মামুনুল হক সকালে নোয়াখালী চৌমোহনী রেলওয়ে ময়দানে খেলাফত মজলিসের গণসমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি এ কথা বলেন দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সিনিয়র নায়বে আমির মওলানা ইউসুফ আশরাফ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ছাত্র মজলিসের নোয়াখালী জেলা সভাপতি আব্দুর রহমান জিহাদি এ সময় উপস্থিত ছিলেন যাদের দিন আনতে পান্তা ফুরায় কিংবা ঘরে বেড়া থাকলেও মাথার ওপর ভাঙা চালা এমন চা শ্রমিকদের অনেক পরিবারই এখন ব্যবহার করছেন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই থেকে বাঁচতে দিন দিন তাদের মধ্যে বাড়ছে স্বাস্থ্য সচেতনতা তাদেরকে এসব কাজে সহযোগিতা করছে সরকারের পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ শ্রীমঙ্গল থেকে ফিরে মইদুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন কে এম তারিক হাসান ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা মাঝখানে বিস্তীর্ণ সবুজ সমারোহে ঘেরা শ্রীমঙ্গলের চা বাগান যেখানে চোখ জুড়ানো সবুজ এই দৃশ্যপটে হাজারো চা শ্রমিকের কর্মজীবন কাটলেও ব্যক্তিজীবন ততটা সবুজ বা রঙিন নয় কারণ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের রোগ শোকের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তাদের চা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল উন্নতমানের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব যে কারণে প্রতিনিয়ত তাদেরকে ভুগতে হচ্ছে স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতায় তাই কিছু কিছু পরিবার ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছেন উন্নতমানের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা যদিও সেই সংখ্যা খুবই কম জন্মের পর থেকে মৌমিতা এবং গঙ্গা বাউলির জীবন কাটে এই চা বাগানে বংশ পরম্পরায় নিজেদের বসত বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে একসময় নানান ধরনের রোগ বালাইতে ভুগতে হতো তাদের কিন্তু এখন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নিজেরা ব্যবহার করছেন উন্নতমানের টয়লেট চারা বাগান লেপটিন করতে আসলে তো জঙ্কে ধরবো হ্যাঁ তারপরে বিচ্ছায় কামড়াইবো চেলায় কামড়াইবো হ্যাঁ তার মধ্যে সবটাই তো আমাদের ভয় পেটের বেতনা হয়তো বিভিন্ন ধরনের একটা রোগ বলে রোগটা হয়তো সিলেট মৌলিবাজার এবং হবিগঞ্জের চা বাগান সহ ওই অঞ্চলের দশ হাজারের বেশি পরিবারের কাছে সহজ শর্তে উন্নতমানের দুই পিঠের বিশেষ ব্যবস্থাপনার টয়লেট তৈরি করে দিয়েছে সরকারের পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পরিপূর্ণ হলে আর একটি পিট যাদের ঘরে খাবার নেই কিন্তু তারাও সুন্দর একটা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বান্ধব একটি টয়লেট তৈরি করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে পরিচালিত এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার চট্টগ্রামের আনোয়ারায় আমেনা নামে এক নারীর হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পিবিআই 
মূল হোতা আরাফাতের সহযোগী পুলিশ সদস্য সহ গ্রেফতার করা হয়েছে দুইজনকে ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে আরাফাত দুপুরে পিবিআই কার্যালয়ে ব্রিফিং এ জানানো হয় টিকটকে বিবাহিত আমেনার ভিডিও দেখে তার প্রেমে পড়ে আরাফাত এরপর স্বামী স্ত্রী না হয়েও গত 5 বছর একসাথে থাকতেন তারা সম্প্রতি আমেনাকে না জানিয়ে বিয়ে করে আরাফাত এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আরাফাতের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে আমেনা এর জেরে আমেনাকে হত্যার পরিকল্পনা করে আরাফাত তাকে সহযোগিতা করে তার পুলিশ কনস্টেবল ইরফান ও নাবিদ পহেলা অক্টোবর রাতে আনোয়ারা উপজেলার পরিত্যক্ত ইট ভাটায় নিয়ে গিয়ে ছুরিকা ঘাতে হত্যা করা হয় আমেনাকে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাবিদ ও ইরফানকে গ্রেফতার করা হয় হজ প্যাকেজ ঘোষণা না করে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করায় এবার হজ ব্যবস্থাপনা নানাভাবে ব্যাহত হবে অভিযোগ করে হজ এজেন্সি মালিকরা অবিলম্বে হাবের কমিটি পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছেন সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে হজ এজেন্সি মালিকরা এ সময় বক্তারা হাবে প্রশাসক নিয়োগ বাতিল ও যৌক্তিক হজ প্যাকেজ ঘোষণার দাবি জানান বক্তারা অভিযোগে বলেন হাবকে বাদ দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করে এবার হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে সারা বাংলাদেশে এক লাখ সাতাশ হাজার হজ পালনের নিবন্ধন করার কথাও থাকলেও এখন পর্যন্ত বেসরকারিভাবে মাত্র আড়াই হাজার নিবন্ধন করা হয়েছে এ কারণে অবিলম্বে প্যাকেজ ঘোষণার দাবি জানান হজ এজেন্সি মালিকরা দেশে গত এক যুগে গরু ও ছাগলের তুলনায় বাড়েনি মহিষের উৎপাদন সংখ্যা আটকে আছে প্রায় পনেরো লাখে অথচ এই সময় গরু ও ছাগলের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান আমিষ ও পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে নেওয়া হয়নি মহিষ উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এগারোতম এশিয়ান বাফেলো কংগ্রেসে এমনটাই বলছেন গবেষকরা আরও জানাচ্ছেন জাহিদুর রহমান গরুর তুলনায় মহিষের মাংস আর দুধ বেশি নিরাপদ ও পুষ্টিকর একটা সময় পরিবহন এবং হাল চাষের জন্য নির্ভর করা হতো মহিষের উপর মহিষ পালনে তুলনামূলক খরচও কম তা সত্ত্বেও সরকারের নীতিমালায় উপেক্ষিত থাকায় গত এক যুগে বাড়েনি মহিষের উৎপাদন আমাদের প্রতিবেশী দেশ যে ভার মহিষের দুধে এবং মাংসে স্বয়ংসম্পন্ন আমাদের যদি পলিসি লেভেলে যদি এটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যে দুধ মাংসের চাহিদা সেটা আমরা পূরণ করতে পারব ইতালি এবং কানাডা সহ এশিয়ার দেশগুলোর মহিষ গবেষকদের নিয়ে সাফারে যৌথভাবে তিন দিন ব্যাপী বাফেলো কংগ্রেসের আয়োজন করে বাফেলো অ্যাসোসিয়েশন প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মহিষের মাংস উৎপাদন একই বয়সে দ্বিগুণ তার ফলে মহিষ পালন করলে একসাথে দুধ এবং মাংস আমরা পাব দুটা গরু পুষতে গেলে যে খরচ পড়বে মহিষে তার সে কম খরচ পড়বে বাফেলো কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের মহিষ গবেষকরা পঁচাশিটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র উপস্থাপন ছাড়াও নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এদেশের গবেষকদের সঙ্গে The process in the government is taking initiative. সরকার মহিষ উৎপাদন বাড়াতে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে আমি মনে করি এই পদ্ধতিতে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ফিচার্স সনাতন পদ্ধতিতে গরু পালন এবং মহিষের পালনের পদ্ধতি প্রায় একই আমি মনে করি এ পদ্ধতিতে কাজ করলে ভালো সম্ভাবনা আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের আমিষ ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণে মহিষের জাত উন্নয়ন ও প্রয়োজন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে যে উপস্থাপনাগুলো হয়েছে সরকার আমরা নীতিমালা প্রণয়ন করে মহিষকে মহিষকে একটা পর্যায়ে উন্নয়নে নিয়ে যাব গরু ছাগল মহিষ ভেড়া মিলিয়ে গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে বারোতম ভারতে মোট দুধ উৎপাদনে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আসে মহিষের দুধ থেকে সেখানে বাংলাদেশে মহিষের অবদান তিন শতাংশের নিচে জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ সাভার ঢাকা বাস ভাড়া কমানো সহ তিন দফা দাবি মানা না হলে আগামী সতেরো নভেম্বর হরতাল কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আহ্বায়ক রাফিউর রাব্বি তিনি বলেন দাবি মানা না হলে সতেরো নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ শহরে সকাল ছটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত অর্ধ দিবস সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি পালন করা হবে কুমিল্লায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক চাষীদের মাঝে সহায়তা প্রদান করেছে বিএনপি সকালে বুড়িচং উপজেলার 
পাচোড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় সহায়তা প্রদান করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর এ জেড এম জাহিদ হোসেন এই সময় প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ মাছের পোনা ছাগল সহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয় এদিকে দুপুরে সাতক্ষীরা তালায় জলাবদ্ধ বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব এনটিভির বরগুনা স্টাফ করেসপন্ডেন্ট সোহেল হাফিজের মা হাসিনা বেগম ইন্তেকাল করেছেন ইন্না নিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন গতকাল রাতে ঝালকাঠি রাজাপুর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছিষট্টি বছর মরহুমার নামাজে জানা যা সকাল দশটায় বরগুনা আবুল হোসেন ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় পরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে আর যদি কোনো দিন অপাওনা থাকে সকল দিন অপাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অবশেষে সুনামগঞ্জের ধোপাজান ও চলতি নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ইজারাবিহীন ধোপাজান চলতি নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছিল একটি চক্র এতে নদী ভাঙনের পাশাপাশি হুমকির মুখে ছিল পরিবেশ প্রকৃতি সম্প্রতি অবৈধ বালু উত্তোলন নিয়ে এনটিভিতে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হওয়ার পর নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার উদ্যোগে দেয়া হয় নৌকার বেড়া নদীর প্রবেশ মুখে আড়াআড়িভাবে বালখেড রেখে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ছাড়া কোনো নৌযান চলার সুযোগ থাকছে না পর্যাপ্ত আখ চাষ হলে বন্ধ চিনিকলগুলো চালু হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সকালে কুষ্টিয়ার সুগার মিল পরিদর্শন করেন এবং পরে শ্রমিক কর্মচারী ও আখ চাষীদের সাথে সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় কুষ্টিয়ার সুগার মিলের আখ মারাই কার্যক্রম পুনরায় চালুর দাবি জানান শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও আখ চাষীরা কুষ্টিয়া সহ যে ছটি চিনিকলের আখ মারাই সঙ্গতি রয়েছে এই মিলগুলো চালুর জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে নরসিংদে শিবপুরের ট্রাক সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রাণ গেল ছয়জনের ছত্রিশ ঘন্টার পর স্বাভাবিক হল ট্রেনের ডিজিটাল সিগন্যাল রোববারের মধ্যে শিডিউল স্বাভাবিক হবে রেল কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সংগঠন তাদের কোথাও মিছিল সমাবেশ করতে দেয়া হবে না রংপুরে আইজিপি বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে বাঁচতে শ্রীমঙ্গলের চা শ্রমিকদের বাড়ছে স্বাস্থ্য সচেতনতা এই ছিল দেশের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ ছটায় ইভিনিং নিউজ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে